அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது லீனியர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் சப்ஜெக்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இது வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட மிக 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 முக்கியமான அப்ளிகேஷனான இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் நீ எதுக்கு எதனால் இதுக்கு பேர் வந்தது இதை நீ இதை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இதோட கெயின் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது இதோட சர்க்கியூட் எப்படி ஈஸியாக வரைகிறது போன்ற சுவாரஸ்யமான இன் இன்ஃபர்மேட்டிவான தகவல்கள் நிறைய இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இது எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் இதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிற பேர் வந்ததுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஸோ எதனால் இது இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ சில சென்சிட்டிவான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுக்குவோம் எந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் அந்த சில சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிக்னல் மெஷர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே ஒரு ஆயில் ஃபீல்டில் ஒரு உள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி வேலைகள்லாம் நடைப நடைபெறுது அப்படின்னா ஆயில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க தென் அது பைப் வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டேங்கில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க தென் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க சுத்திகரிக்கிறாங்க அதை அதை பல கூறுகளாக பிரித்து மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு அதை ஏதுவாக மாற்றிட்டு வர்றாங்க ஓகே ஸோ இது தான் ஆயில் ஃபீல்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இடத்துல ஆயில் இருக்கா என்னென்னு பார்க்குறோம் அப்போ அதை ட்ரில் பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இறங்கி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல ஹார்ம்ஃபுல் கேஸ் பாய்ஸனஸ் கேஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் தென் இந்த பைப் வழியாக வரக்கூடிய ஆயிலில் அதோடய ஃப்ளோவை மெஷர் பண்ணுவாங்க தென் அந்த டேங்க்கு சில சமயம் ஓப்பன் டேங்க் இருக்கும் சில சமயம் க்ளோஸ் டேங்க் இருக்கும் ரெண்டு சமயம் க்ளோஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல பைப் வழியாக இன்லெட் வழியாக விட்டு அந்த ஆயில் அங்கே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது க்ளோஸ் டேங்காக இருந்தால் உள்ளே ஃபில் ஆகுதா ஃபில் ஆகலையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபில் ஆகிறா இல்லை எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அதை வந்து அதோட ப்ரெஷர் மெஷர் மெஷர் பண்ணுவாங்க அந்த டேங்கோட ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுவாங்க தென் அது மூலமாக அது இருக்குல்ல அந்த மெஷர் பண்ண அந்த இன்புட்டை வச்சு அதோட கேட் வால்வை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இன்லெட் எந்த பர்சன்டேஜில் போகணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மிகவும் சென்சிட்டிவான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மனிதர்கள் நேரடியாக போய் கையாள்றதுக்கு எதுவாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சென்சார் வச்சு யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ சென்சாரோட வேலை என்னென்னா சாதாரணமாக அது எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டராக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுறது தான் சென்சாரோட வேலை ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன ஆகுது சென்சார்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்களா இதை வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டராக ப்ரெஷராக இருக்கலாம் டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் தென் ஃப்ளோவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது ஓகே இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ப்ராசஸ் ஆகிறது அதே இடத்துல ப்ராசஸ் ஆகாது அது இன்னொரு இடத்துல எங்கே கூலிங் சிஸ்டம் ஓகே எங்கே ஆஃபீஸ் இருக்கும் எங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு இதை வந்து மெஷர் பண்ண சிக்னல் வேல்யூஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதை கேபிள் வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க ஓகே பட் தென் அந்த இடத்துக்கு போய் அதை ப்ராசஸ் ஆகி மறுபடியும் அந்த கேட் வால்வ் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடைபெறும் நடைபெறும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிக்னலை மெஷர் பண்ண சிக்னல் சென்சார் மூலமாக மெஷர் பண்ண சிக்னல் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வீக் சிக்னலாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இதில் அப்படி அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த வீக் சிக்னலை ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஆம் ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர் பயன்படுத்தலாமானா பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியான சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல சென்சார்ஸ் மூலமாக மெஷர் பண்ணக்கூடிய சிக்னலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்ப வேண்டிய இட அனுப்ப வேண்டிய அந்த சூழ்நிலைகளை என்ன ஆகும் அப்படின்னா காமன் மோட் நாய்ஸ் நிறையா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போது நம்மளோட ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா காமன் மோட்
ஹையாக இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டது இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ இது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த பர்டிகுலர் ஆம்பிளிஃபையர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்துறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு ஓகே ஸோ அது என்ன பண்ணும் மெஷர் பண்ணுற சிக்னல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சிக்னலை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆம்பிளிஃபையர் தான் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ரைட் ஸோ இதில் இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சர்க்கியூட் டயக்ராம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு பகுதியும் தென் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் இன்னொரு பகுதியும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலவை தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் இந்த ரைட் சைட் போர்ஷன் இருக்குல்ல சாரி லெஃப்ட் சைட் போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த லெஃப்ட் சைட் போர்ஷன் இது நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ மேலே ஒரு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது கீழே ஒரு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஓகே தென் இந்த பகுதி இந்த பகுதி பார்த்தோன்னா இதில் என் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம ஏற்கனவே டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தோம்னா ஓப்பன் லூப் கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது வந்து க்ளோஸ் லூப் கான்ஃபிகரேஷனில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இது கெயின் இதோட கெயின் நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு இது தனித்தனியாக என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணும் ஸோ அது வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினல் இருக்குது நான் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரில் ரெண்டு இன்புட் டெர்மினல் இருக்குது இன்வெர்டிங் டெர்மினல் நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஓகே ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையராக ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் ரெண்டு இன்புட் டெர்மினலும் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜோட டிஃப்ரென்ஸை அவுட்புட்டில் காமிக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ இங்கே இன்புட் டெர்மினலுக்கு நம்ம விஏ அப்படிங்கிற சிக்னல் கொடுக்குறோம் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் விஏ அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் தென் நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் விபி அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஸோ நமக்கு அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா இந்த விஏக்கும் விபிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அவுட்புட்டில் வரும் ஸோ விஏ மைனஸ் விபி ஓகே இன்டு ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை ஆர் டூ ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து க்ளோஸ் லூப் கான்ஃபிகரேஷனில் உருவாக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையருங்கிறதுனால நம்ம ஃபீட்பேக் லூப்பில் இருக்கிற ரெசிஸ்டரையும் இன்புட் ரெசிஸ்டரையும் கண்டிப்பாக அதை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ விஏ மைனஸ் விபி இன்டு ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை ஆர் டூ இதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட் ஓகே இப்போ நம்ம நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வரும் இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது வி அவுட் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட் நம்ம விஏ நான் என்ன விபி நான் என்ன பார்ப்போம் நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வி ஒன்ங்கிற இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம் மேலே இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வி ஒன்ங்கிற இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம் கீழே இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வி டூ அப்படிங்கிற இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைச்சது விஏ அப்படின்னு வச்சுட்டோம் தென் இந்த நோடில் நமக்கு கிடைக்கிறது விபி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த விஏ எங்கே போகுது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட இன்வெர்டிங் டெர்மினலுக்கு போகுது இந்த விபி டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலுக்கு போகுது நம்ம அதனால் இங்கே வி அவுட் நமக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா வி அவுட் ஈக்குவல் டு இந்த விஏக்கும் விபிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இன்டு ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ டிரைவ் பண்ணது ரைட்டா இப்போ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வருவோம் இந்த சர்க்கியூட்டோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் போர்ஷன் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம டிரைவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையருக்கு நம்ம இன்புட் என்னெல்லாம் கொடுக்குறோம் மேலே இருக்கிற ஆப்எம்க்கு நம்ம வி ஒன் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்குறோம் கீழே இருக்கிற ஆப்பமுக்கு நம்ம இன்புட்டை கொடுத்தது வி டூ ஓகே ஸோ இங்கே வி ஒன் தென் இங்கே வி டூ ஓகே ஆனால் இந்த வி ஒன் இங்கே நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் இந்த பாயிண்டில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னா அதுவும் வி ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஓகே இது எதனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கன்னா விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அந்த கான்செப்ட் மூலமாக இந்த நோட்லேயும் வி ஒன் தான் இருக்கும் விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட்னா என
இப்போ மேலே இருக்க ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது கீழே ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஓகே ஸோ மேலே இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அவுட் புட் என்னென்னா விஏ கீழே இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அவுட் புட் விபி ஓகே ஸோ இந்த விஏ விபி இதனால் என்ன ஆகுது கரண்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே இந்த வி எந்த பொட்டன்ஷியல்னால ஒரு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த கரண்ட் என்னாகும் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக பாஸ் ஆகும் ஆனால் இப்படியே ஃபீட்பேக் லூப் வழியாக இந்த நான் சாரி இன்வெர்டிங் டெர்மினல்குள்ளே ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே போகுமா அப்படின்னா போகாது ஏன்னு கேட்டால் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஜாஸ்தி அதனால் அந்த பாத்தில் போகாது ஓகே அதே மாதிரி தான் கீழே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் விபினாலேயும் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த கரண்ட்டும் இப்படி இந்த இன்வெர்டிங் டெர்மினலுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே போகாது ஏன்னு கேட்டால் அதோட இன்புட் இம்பிடன்ஸும் ஜாஸ்தி ஸோ இதனால் ஓவராலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னாலும் சரி இந்த ஆர் கேங்கிற ரெசிஸ்டர்னாலும் சரி இந்த ஆர் ஒன்கிற ரெசிஸ்டர்னாலும் சரி இந்த மூணு ரெசிஸ்டர்லேயும் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு ஒரே கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ டேரக்ஷன்னாலும் சரி விபினால் அப்போ டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் விஏனால லோ டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ எல்லாமே ஒரே கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே அதனால் நம்ம இந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹோம்ஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் நம்ம ஹோம்ஸில் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு கரண்ட் எப்படி ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு விஏ மைனஸ் விபி டிவைடட் பை சம் ஆஃப் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஓகே ஸோ விஏ மைனஸ் விபி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கே ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஸோ இங்கே ஆர் ஒன்னு இந்த ஆர் ஒன்னு இந்த ஆர் ஒன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேர்த்து எழுதிடலாம் டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கே இது டினாமினேட்டரில் வந்த விஷயம் ஓகே ஸோ இது ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் வி ஒன் இருக்குது ஓகே தென் இந்த இடத்துல வி டூ இருக்குது அப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் ஆர்கேங்கிற ரெசிஸ்டருக்கு ஃப்ளோ ஆகிற அதே அதே கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஹோம்ஸில் அப்ளை பண்ணோன்னா நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஆர்கேன் ஸோ இப்படி ஹோம்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஈக்குவேஷனும் தென் இந்த ஈக்குவேஷனும் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான் ஓகே அப்போ நம்ம ரெண்டு பேர்த்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா அப்போ விஏ மைனஸ் விபி டிவைடட் பை டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கே ஸோ இதை இங்கே எழுதிட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தென் இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிட்டோம் ஓகே வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஆர் கே ஓகே இதில் இருந்து விஏ மைனஸ் விபி ஓகே ஏன்னா இன்டர்மீடியட் வோல்டேஜ் என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையருக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விஏ மைனஸ் விபி ஈக்குவல் டு இந்த டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்தோன்னா அது நியூமரேட்டருக்கு போயிடுது ஓகே ஸோ டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கே இன்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஆர் கே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது தான் ரெண்டு வோல்டேஜ் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் உள்ள போகக்கூடிய ரெண்டு வோல்டேஜுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் விஏ மைனஸ் விபி ஓகே இது நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ விஏ மைனஸ் விபினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வி அவுட் என்டையர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ அது என்னவாக இருந்துச்சு V out equal to VA minus VB divided by, sorry, VA minus VB into R3, R3 by R2. Okay, இங்கே நமக்கு VA minus VB என்ன கிடச்சிருக்கு 2R1 plus R gain into V1 minus V2 divided by R gain கிடச்சிருக்கு. Okay, இங்கே கடச்ச VA minus VB யா, நம்ம இந்த அடத்தில் substitute பண்ணிரும். Okay, இந்த instrumentation amplifier ஓட entire outputல, VA minus VB கே நம்ம இந்த equation substitute பண்ணிரும். So, இப்படி substitute பண்ணும் நாம் நமக்கு என்ன கடைக்கும் பிடி பாப்போம். அந்த derivation பாப்போம். ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன ஏற்கனவே என்ன கிடச்சிருக்கு விஏ மைனஸ் விபி இது ஏற்கனவே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் சாரி ரெண்டு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் மூலமாக நமக்கு கிடைச்ச டெரிவேஷன் ஓகே தென் அடுத்ததாக நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட ஓவரால் அவுட் புட் இது தான் ஓகே ஸோ வி அவுட் ஈக்குவல் டு விஏ மைனஸ் விபி இன்டூ ஆர் த்ரீ பை ஆர் டூ இந்த விஏ மைனஸ் வி பிக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கேன் இன்டூ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை ஆர் கேனா நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகே வி அவுட் ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ பை ஆர் டூ இன்டூ டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கேன் டிவைடட் பை ஆர் கேன் இன்டூ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஸோ நமக்கு
இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரில் எடுத்த ரெசிஸ்டர் எல்லாமே ஒரே வேல்யூ அந்த கெயின் ரெசிஸ்டர் ஆர் கெயின் தவிர மிச்ச எல்லா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆர் த்ரீ பை ஆர் டூ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி ஒன் ஆயிரும் அப்புறம் நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கெயின் பை ஆர் கெயின் இது கேல்சியம் எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் டூ ஆர் ஒன் பை ஆர் கெயின் ப்ளஸ் ஒன் ஒர் ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் கெயின் ஈக்குவல் டு இஃப் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற கெயின் ஓவரால் கெயின் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் என்னவா இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் கெயின் ஓகே இது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட டெரிவேஷன் கெயின் டெரிவேஷன் ஆனால் இது இதோட என்ன முடியல இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட என்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதோட கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பெருசம் எனக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ எல்லா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ சேம் ஆகிட்டு இந்த ஆர் கெயினை தவிர மிச்ச எல்லா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவும் நம்ம சேம் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமேட்டு இதோட கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் நம்ம ஆர் கெயின்கிற ரெசிஸ்டர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூவை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலே இந்த கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ என்டையர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையரோட கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்குற ரெண்டு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ரெண்டு இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் சாரி ரெண்டு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையருக்கு இடைப்பட்ட இருக்கிற அந்த லிங்க்கில் இருக்கிற ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை நம்ம மாற்றினாலே இதோட கெயின் மாறும் ஓகே ஸோ பெருசாக இதில் வந்து கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட்ஸ்லாம் இல்லை இது என்னொரு மிக 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 பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னால் ஓகே ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்ன எதனால் இதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னு பேர் வந்தது எந்த இடத்துல இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு பதில் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் தென் இதோட கெயின் டெரிவேஷன் எப்படி ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கான பதில்கள் எல்லாம் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.